Şimdi bu e, gerçekten çok şiddetli bir varikosel. Testis görüyoruz. Testisin etrafında burada şu damarlar bile bazen varis demek için yeterli olurken bu aslamızda testisin etrafında gerçekten çok büyük 5 milime kadar ulaşan e, damarsal yapılar var. Çok sayıda. Şöyle bir Bu damarsal yapıları ameliyat öncesinde gördüğümüz zaman ameliyatta neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Şimdi ben biliyorum ki bu hastanın ameliyatında e, test etrafında çok sayıda genişlemiş damar. Bazen bunların hepsi bir damar oluyor. Sadece bir damarın dolanmış hali oluyor. Şimdi şurada yine benim için çok önemli bir bulgu. Test içindeki kan akımını görüyorum. Şu anda mesela bir miktar e, bu damarın içinde kan akımı var. Ama durdu şu anda. Tekrar bir geri hareket yaptı. Geri doğru gitti. Şimdi ileri doğru hareketlendi. Ee, tekrar ileri doğru gidiyor şu anda. Şöyle daha iyi göstereceğim. Geri gitti. Şimdi bu geri oynamalar, yerinde sabit kalmalar, ileri akıştaki yavaşlık. Evet. Bunlar varikoselin bence doklardaki e, renk değişiminden bile önemli bulgusu. Canlı olarak kan akımının yönünü görüyoruz. Şu anda normal akışta şimdi durdu. Bir miktar geri akıyor. Bunlar çok önemli bulgular. Ben Doppler'in ürolog tarafından yapılması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki radyolog arkadaşlarımız yıllarca eğitimini aldılar. Çok tecrübeliler ama ameliyat, onların yaptığı Doppler sonrasında mutlaka ürologlar da ameliyatta neyle karşılaşacaklarını anlamak için Doppler'i eline alıp nerede ne kadar damar bulacağına bakmalı. Burada çok önemli bir şey de atar damar sayısının kaç tane olduğu. Şimdi renkli doktor moduna geçiyorum. E, testise yakın alandayım. Testise yakın alanda atar damarların bölgesinin neresi olduğunu saptıyorum. Gerçekten tam beklediğim gibi ortadan bir giriş yapan. Şurada pulsasyon gösteren şey atar damar. Atar damarı gördüm. Ama esas ameliyat bölgemde kaç tane atar damar karşıma çıkacak o önemli. O yüzden şimdi hastamızı bir yatar pozisyona alıp tekrar bakacağım. Önce bir renksiz modda e, testisten yukarı doğru gelerek damarların vücuda girdiği yeri buluyorum. Evet şimdi ameliyatı yapacağım yer bu kasık bölgesi. Oradaki damarsal yapıları bir ortaya koymam lazım. Evet, şimdi yatar pozisyonu aldığım için o deminki damarların birçoğu kayboldu. Ama ameliyat da bu pozisyonda olacak. O yüzden önemli orada karşıma ne çıkacağını görmek. Kaç tane atar damar? Mesela venlerin hepsi sen böyle yatar pozisyona gelince kayboldu şu anda. Bir ıkınmanı istiyorum. Evet, ıkındığın zaman bir miktar şişip yerlerini gösteriyorlar. Çok güzel. Rahat bırak şimdi. Bu iki tane toplar damar arasındaki atar damarı hemen anladım. Bu ana atar damarın gayet kuvvetli bir atar damar. Bu atar damar açıkçası benim doplere ihtiyaç olmadan e, mikroskopla rahatlıkla görülür. Bazen çıplak gözle bile görülür ama mikroskopla rahatlıkla görülür. E, ama Doppler'in amacı bunu çok hızlı bulmak. Çünkü şu anda göremediğimiz iki tane toplar damar var arasında. Akın bir daha onları görelim. Hemen yanında evet o toplar damarların arasında. O toplar damarları alırken atar damarı zedelememek gerekiyor. Onu işte şu bir daha akınalım. Evet şu iki toplar damar arasında onu görmek önemli. Rahat bırakalım. Şimdi hemen şu altta damarlar kındıkça büyümeye başladı. Ama benim için toplar damarlarla işim yok. Atar damar kaç tane onu anlamaya çalışıyorum. Bir tanesi işimiz daha kolay. Evet sen de çok zor olmayacak gibi bir tane ana atar damarın var. Onun dışında damarların çok büyük. Güzel. Hemen bir sağ tarafa bakıyorum. Çift taraflı varikoselimiz var. 
Çünkü bakın sağ tarafta kordon daha belirgin halde. Ve bakın burada atar damar yapısı daha çetrefilli görüyor musunuz? 3 tane atar damar aynı düzlemde atıyor. Şurada bir en alttaki hemen yanında bir ufak dal var. İkisi beraber gidiyor. O ufak dalı bile şimdi solla sağ arasında çok bariz fark var. Solda tek atar damar bütün görevi yapıyordu. Ama sağda 3 tane atar damar var. İşte benim, benim dokler burada özellikle çok önemli. Çünkü bunlardan hepsini korumam lazım. 3 tane atar damarı bulmam lazım. Şöyle aynı düzlemde tam şu bölgede 3 damarı yan yana görüyorum. Ameliyat sırasında da aynı bulguları göreceğiz. Ameliyat sırasında anladım. Sa sol tarafta kanal içerisinde çok büyük damarlar görmeyeceğim. Hemen altta testin etrafında çok büyük damarlar göreceğim. Sağ tarafta testin etrafında orta boyutta damarlar varken kanal içinde de yine büyümüş iki tane damar bulacağım. Genellikle doplerde ne görüyorsam ameliyat sırasında da aynı bulgularla karşılaşıyorum ve ameliyatı çok kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Ee, bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Kordon içinde de damarlar var sağda, testis etrafında da var. Bunlar bize ameliyatta yol gösterecek. İşte şurada büyük bir arterimiz var. Alt tarafta da ikili. Evet şurada ikili görüyorum şu anda. Evet, solda tek, sağda üç tane atar damar bulacağız. Geçmiş olsun.